எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு மோஸ்ட் ஃபேவரட் என்டர்டைனர் டி எஸ் கே அண்ணா வந்து நம்மளோட இருக்காரு சோ அவங்க நம்ம வெல்கம் பண்ணிரலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேனா முதல் வாரம் தாண்டி இரண்டாவது வாரமும் வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நபர் வந்து எல்லாரோட மனசுலயே வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கு எப்படி நீ ஃபீல் பண்றீங்க இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏதோ ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்கு நம்ம படம் தானா நம்ம நடிச்ச படம் தானா அப்படின்ட்டு சோ படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது தெரியும் லைக் இது படம் ஸ்டார்ட் ஆகுற ஆரம்ப புள்ளியில இருந்தே யாரோ ஒருத்தவங்க இதை சொல்லிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா இது படம் இது ஹிட்டு படம் இது கண்டிப்பா ஹிட்டு படம் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்டு படம் இது இது எங்க இருந்து டிராவல் ஆகி டப்பிங் போகும்போது அதை சொல்றாங்க படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொல்றாங்க பிரிவியூக்கு முன்னாடி சொல்றாங்க ஃப்ரெஷ்ஷோ வர்ற வரைக்கும் ஒரு அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் லைக் ரொம்ப ஹாப்பி கான்ஃபிடன்ட் ஆயிடுச்சு ஆனா லைக் ஹிட் ஆகும் நினைச்சது இன்னைக்கு மெகா பிளாக் பஸ்ட்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணது இந்த மொமெண்ட்டுக்கு தான் சோ இதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லாமே நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையா இருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஊர்ல வந்து திருச்சியில வந்து எனக்கு <laughs> 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 கிரிக்கெட் நான் என்ன சொல்றது ப்ராப்பரா கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருந்தது அதாவது இந்த கிட் பேடு ஹெல்மெட்டோட போட்டு ஒரு ப்ராப்பரா அந்த கார்ட் பால் கிரிக்கெட் விளையாடல அது எனக்கு சின்ன வயசுல ஆசை அந்த டைம் நடக்கல சோ அந்த பக்கெட் லிஸ்ட் எல்லாம் டிக் பண்ணுறதுக்காக நான் சும்மா ஒரு அகாடமி கண்டுபிடிச்சு நானே வந்து கேஷுவலா ஆட ஆரம்பிச்சேன் இந்த படத்துக்காக இல்ல ஆமா அப்புறம் லேட்டர் நோட்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருதுன்னும் போது சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணி ஆகணும் சொல்லி ட்ரை பண்ணும் போது அதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நிறைய ஆனா என்ன கேமரா ஆன் பண்ணா பால் அடிக்க மாட்டேன் கட் பண்ணா பால் ஆன் பண்ணா ரோலிங்ல இருந்தா ஒரு ஷாட் மாட்டாது தினேஷ் பிரோ அதான் சொன்னாரு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு கிரிக்கெட் தெரிஞ்சனால இப்போ ரவர் வந்து படம் பார்க்கும் போது படமே வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா இருந்தது அதுல இருந்த லவ்வா இருக்கட்டும் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் சொன்ன விதமா இருக்கட்டும் இல்ல மக்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு சொன்ன வந்த விஷயமா இருக்கட்டும் இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு இந்த ஜாதி பத்தி நம்ம நிறைய படங்கள் வந்துட்டு பார்க்கணும் நம்ம தமிழ் சினிமாலயே வந்துட்டு ரொம்ப அழுத்தமா சொல்ற படங்கள் நிறையவே இருக்கு இது ரொம்ப இவங்க அழுத்தையும் சொல்லல ரொம்ப பிரெஷர் பண்ணி சொல்லாம ஒரு மாதிரி மெச்சூர்டா வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணிருந்தாரு டேரக்டர் அப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணாரு தமிழ் சார் அவரு புளிஞ்சிருவாருங்க இல்ல நீங்க சொன்ன கருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புரிய வந்து இடத்துல கரெக்டா புரியுற மாதிரி ரொம்ப அழுதி சொல்லாம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் பிளஸ் ரொம்ப அழுத்தியும் ரொம்ப ஹார்ட் பண்ணாம ஒரு மாதிரி அது அழகா மெசேஜ கன்வே பண்ணிருந்தாரு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த அந்த ஃபீல்டுமே சரி போற போக்குல ஒண்ணு சொல்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அந்த கதைக்குள்ளேயே ஒண்ணு தனியா ஒண்ணு சொல்லாம அந்த கதைக்குள்ளேயே ஒரு விஷயத்த சொல்லி பண்றது ரொம்ப விஷயம் மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல நானா புளியப்பட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா இந்த கேரக்டர் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டே வரும் போதே வந்து என்னால் அது வெங்கடேஷா கேட் பண்ணவே முடியல நிறைய டிஎஸ்கே வந்தது வேற வேற முகங்கள் வந்தது அந்த வெங்கடேஷ் கேரக்டருக்குள்ள உள் வாங்கி பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ரெண்டாவது நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னோட சினிமா ஸ்கூல் எல்லாம் அப்படி இருக்கும்னா நான் வந்து முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிடுவேன் ஃபுல்லா படிச்சிருவேன் எனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் போய் நின்று கேமரா ஆன் பண்ணா கடை 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 டைலாக் பேசுறது எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஓகே சூப்பர் டேக் ஓகே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு 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 வகை சோ அதுல இந்த மாதிரி ஒண்ணு இவர்கிட்ட என்னன்னா அது அது ஒர்க் ஆகல அதே மாதிரி நான் போய் படிச்சுட்டு போனா அவர் வந்து இந்த ஸ்பாட்ல நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவாரு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைலாக் முன்னாடி பின்னாடி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி நான் புலம்பிட்டேன் அந்த டைம்லாம் ஜூஜோ அப்ப முடிவு பண்ண இந்த மாதிரி படிக்க கூடாது சும்மா அப்படியே மைண்ட் ஃப்ரீயா வருவோம் எக்ஸாம்லாம் படிக்காத பசங்க போவாங்கல்ல 
ஸ்லோ லெவலுக்கு ஒன்ற மாதிரி அவர்கிட்ட அப்படியே ஜாலியா போய் அந்த அவரோட அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை வாங்கி பண்ண அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்ல பெருசா அதுல ஒண்ணும் பண்ணல அவர் சொல்லி கொடுத்தத அவரு ஆக்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க அவர் சொல்லி கொடுத்தத நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் சொல்ல முடியாது வெங்கடேஷ்ரு <laughs> 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 எங்க ஊர்ல லைக் நான் சொன்னேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல விளையாடும் போது ஆண்ட்ரூஸ் ஒரு அண்ணா விளையாடுவாரு நல்லா ஆண்ட்ரூ அவர் பேரு நல்லா ஹைட்டா வெயிட்டா இருப்பாரு செம ஹைட்டா இருப்பாரு அவர் அடிச்சாருன்னா ஷார்ட் அப்படியே பறகும் வெளியும் <laughs> 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 அதே <laughs> 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 அதே சண்ட அதே இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கு என்னதான் ஏ ஒரு நம்ம வந்து சின்ன என்ன சொல்றது இந்த ஸ்டீன்ல இருந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஏஜ் வந்தா கூட ஸ்டில் அந்த இது இருக்கதா செய்யுது கிரிக்கெட் இது இட்ஸ் பியூர் எமோஷன் கண்டிப்பா அது எந்த ஏஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்ப நான் பாக்குற ரொம்ப ஏஜ் ஒரு ஃபார்ட்டி பிளஸ் இருக்கும் கூட விளையாடுறாங்க இல்லையா சோ அது வந்து ஒரு எமோஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஊருக்கு இந்த ஊரு அப்படின்னா இல்லை நம்ம ஊர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு கிரிக்கெட்க்கு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கு சோ அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் நினைக்கிறேன் நம்ம படம் பெருசா போனது கண்டிப்பா சோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்களா வந்து நீங்க சொல்லுங்க எல்லா ஏஜ் குரூப் லீவே வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அப்படினு சொல்லி இப்போ நீங்களுமே வந்து கிரிக்கெட் விளையாண்டீங்கனால எல்லாருக்கும் ஒரு மனசுல வாயே வளர்ந்தது வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்து அதான் எனக்கு அத சொன்னல எனக்கு ஆக்டிங் முன்னாடி நான் கிரிக்கெட் ஆகணும்னு ஆசை பட்டேன் எனக்கு வந்து ஷேவாக் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே கிரிக்கெட் பிளேயர் ஷேவாக் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் மாதிரி தான் நான் விளையாடும் போது அப்படி தான் விளையாடுவ அடிப்போம் <laughs> 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 கிராமத்திலிருந்து <laughs> 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 
லைக் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்க வைப்போம் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணாததை பண்ண வைப்போம்னு சொல்லி பண்ணாதது தான் நாங்கள் நானும் என் தப்பிலாம் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம்ல தான் படித்தோம் ஸோ அந்த டைம் இந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் வந்து அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு கிட்டு பேடு பேட்டு ஒரு கோச்சில் போய் இது பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கான செலவுன்னு இருக்கலாம் ஸோ அதனால அப்போ பெருசாக கேட்டு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர்ஸும் இல்லை நீங்க யார போய் பாக்கணும்னா கூட தெரியாது நான் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து மேட்ச் ஏதாவது விளையாண்டாங்க யாராவது இந்த காட் பால் கிரிக்கெட் செலக்ஷன் வரப்ப போவேன் ஒரு மூணு பால் போடுவாங்க மூணு பால் இப்படி வச்சு இருக்காங்களையும் முடிஞ்சு போயிடும் பால் சர்ட்டு சர்ட்டு சர்ட்டுன்னு போயிடும் எங்க அப்புறம் செலக்ட் ஆகுறது நம்ம அந்த பாலுக்கு இந்த பாலுக்கும் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் டென்னிஸ் பாலுக்கும் லப்பர் பால் விளையாடுறது விளையாண்டதுக்கும் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பயமாக இருக்கும் அந்த பாலை ஃபேஸ் பண்றதுக்கே ஸோ அப்படியே போயிடுச்சு நாட்கள் அப்புறம் லேட்டர் நோட்ல அதான் சொன்னாங்க என் பக்கெட் லிஸ்ட் ஃபில் பண்றதுக்காக தான் நான் அந்த பேட் கிட் எல்லாம் வாங்கி போனது கண்டிப்பா வந்து கிரிக்கெட் ஆக ட்ரை பண்ணிருப்பேன் ஆயிரம் பண்ண எனக்கு தெரியல அதிகமா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு ஆரம்பத்துல வந்து ஆக்டர் ஆகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது அந்த மெமிக்ரி இதெல்லாம் பார்த்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு என்னன்னா எனக்கு டிரெக்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசை டிரெக்டர் ஆகணும்னு ஆசையா இருந்தது ஆகும் <laughs> போதுமே <laughs> 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 டிரக்டர் ஆஃப் ஃபிலிம் டெக்னாலஜிக்கு வந்து இங்க ஊர்ல இருந்து எழுதி போட்டேன் அட்மிஷனும் கிடைச்சது பட் வழக்கம் போல வழக்கம் போல வழக்கம் மசால அடிச்சு வீட்டுல வந்து நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஊருக்கு போய் அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் சென்னை போய் என்ன பண்ண போறான்ற ஒரு பயம் இருந்தது ரெண்டாவது படி படிக்கிறது தானே உன இது பண்ணுவோம்னு சொல்லி இல்ல லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சேன் அப்புறம் காலேஜ் பண்ண அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சோ இவனுக்கு இந்த பேஷன் இங்கதான் இருக்கு எனக்கு ஆக்டர் ஆகணும்ன்றது வந்து லேட்டர் நோட்ல தான் அது அப்படியே கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு மீன் நம்ம மிமிக்ரி பண்ணும் போது எல்லாரும் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ ஓகே உனக்கு ஆக்டிங்கும் வருதுடான்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது சரி ஒய் நாட் நம்ம அதை ட்ரை பண்ண கூடாதுன்னு அப்பதான் இனிஷியல் டைம்ல ஆக்டிங் ட்ரை பண்ண நீங்க <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 
அவரு <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> 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 சின்ன சின்ன இப்ப நான் ஒரு படம் பார்த்தனா கூட இப்ப நான் என்ன சொல்றது ஏதாவது படம் பார்த்தனா நான் என்ன ரிலேட் பண்ணிட்டு நான் வளர்ந்துட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஐயோ நம்மளா இருந்தா அப்படி அந்த மாதிரி கேரக்டர் நீங்க ஆள் தான் பாக்க வெங்கடேஷ் கேரக்டர் அவ்வளவு இல்ல நான் ஒரு டம்மி பவன்ற மாதிரி லைக் ரொம்ப எமோஷனான ஆள் தான் நம்மள ஒருத்தவங்க நம்மளோட ஒர்க்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கு தானே இவ்வளவு நாள் ஓடிருப்போம் அப்ப அந்த 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 கிராஃப்ட டெவலப் பண்ண அந்த டைரக்டர்ட்ட இருந்து அந்த அப்ரிஷியேஷன் வரும்போது அது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பி ஆனது நீங்க வந்து நீங்க எப்படியே இருங்க உங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து அவர் எனக்கு பர்சனலா நாங்க பேசிருக்கோம் பட் இது ஒரு பொது வழியில ஒரு பிரஸ் முன்னாடி சொல்லும் போது என்ன அவர் பிலீவ் பண்ண மாதிரி என்ன யாராவது பிலீவ் பண்ணும் நினைக்கிற டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு 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 இதா பாக்குறேன் நானு ஒரு சர்டிபிகேட் மாதிரி நீங்க அப்ரிசியேஷன் பத்தி வந்து சொல்லுங்க இப்ப நீங்க டிவில இருந்த போதா இருக்கட்டும் இப்ப படங்கள் பாஸ்ட் இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் யோ இவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க என்னோட ஷோஸ் பாத்துட்டு படம் பாத்துட்டு அப்படினா வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து இல்ல மக்கள் கிட்ட தான கொண்டு போய் ஆமா 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 அப்படி அதுல இருந்து வந்த பெஸ்டான ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஷோஸ்னு பார்த்தா அது நிறைய இருக்கு நம்ம தனி தனியா சொல்ல முடியாது பட் இந்த படத்துக்கு நான் சொல்றேன் அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் फ्रॉम எஸ்கே அண்ணா சிவகார்த்திக் அண்ணா தான் அவங்க தான் ப்ரிவ்யூ பார்த்தாங்க ப்ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நாங்கள் வெளியில் நின்றுட்டு இருக்கும் போது வந்தாங்க வந்து பார்த்த உடனேயுமே டைரக்டர் கட்டி பிடிச்சி அக்லாம் பண்ணிட்டு என்னை பார்த்தாங்க ஏன்னா எனக்கு முதல்லேருந்து அவர்கிட்ட பெரிய கனெக்ட் இருக்கு ஏன்னா சீசன் செவன் வின் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் வர வச்சு வாட்ச் வாங்கி கொடுத்து உண்மையிட்டு உங்களுக்கு குட்ஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான் ஒரு போக்கில் வரும் அது அப்புறம் கிடக்கும் போது சாம்பியன்ஸ் த்ரீ அப்போ அவர் தான் எங்களுக்கு டைட்டிலும் கொடுத்தாரு அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா நல்ல வேலை நான் வந்து இந்த மாதிரி காம்படிஷன் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல பாத்து பண்ணிருந்த அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இப்ப என்ன வேலை சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நானு அப்படின்னும் போதுதான் அந்த டைம்ல நான் ஒரு படம் பண்றதா இருந்தது ஆஹ் அண்ணாவோட பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா அது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களா அதுமே பண்ண முடியல ஆஹ் சிவானந்தா பாஸ்ட் சொன்னாங்க பயங்கரமா பண்ணீங்க சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க ஹாப்பிப்பா ஹாப்பிப்பா டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்படின்னு ஹட் பண்ணாங்க ஹட் பண்ணிட்டு எல்லாம் நம்ம பசங்களா இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சூப்பர்பா சூப்பர்பா அப்புறம் டி அந்த வீடியோல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க டிஎஸ்கே ஓட நெகட்டிவ் ஷேடா இருக்கட்டும் அதை ரொம்ப மீட்டர்ல மெயின்டைன் பண்ணிருந்தீங்க அப்புறம் வெற்றி மரம் சார் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நிறைய இடங்கள்ல பக்கத்துல உட்காந்து இருக்கும் போது எல்லாத்தையும் பேசிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு என்ன பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருக்கப்பா சூப்பரா பண்ணிருக்க அப்படின்னாரு ஆனா அவங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது பயங்கர இரிட்டேஷனா இருந்தது அப்படின்னாரு எனக்கு அப்பா சார் தேங்க்யூ சார் அவார்டு ஏன்னா அவர் எனக்கு அவர் வந்து என்ன டெலிவிஷன்ல பாத்துருக்காரு அதுக்காக என்ன கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணிருக்காரு இனிஷியல் டைம்ல விடுதலை ஷூட்டிங் மீன் சாரி விடுதலை டப்பிங் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் என்ட்ட பேசினார் நைன்டி ஹசாரோடையும் நாங்க மிமிக்ரி பண்றது இதெல்லாம் சொன்னாரு நாங்க பண்ண ஷோஸ் எல்லாம் சொல்றாரு எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு அண்ட் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் சீரியஸா சினிமா வந்து போயிருக்கீங்களா <laughs> 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 
சரி சரி பட் அது எனக்கு ஹார்டாக ஹிட் ஆச்சு அந்த டைம்ல ஆமா இல்ல லைக் நம்ம உனக்கு நீ அதை நோக்கி தான் வந்த பட் ஆனா நீ போறதுக்கு வரிசையா காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணி டைட்டில் வின் பண்ணிட்டு இருக்கிறது விஷயம் இல்லை உனக்கு என்ன வேணுன்றத நோக்கி ஓடணும் இல்ல அப்ப அது ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் அமைப்பு அப்பா சொன்னேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு இது நீங்க சொன்னது எனக்கு இப்ப அது நடந்திருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அதே மாதிரி அவரோட டைரக்ஷன்லயும் ஒரு படம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அப்புறம் அவரோட ப்ரொடக்ஷன்லயும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ் தான் பட் ஓகே டெஃபினட்டா நடக்கும் நம்ம இதுக்கு அப்புறம் ஆமா அப்புறம் தமிழ் பிரமாண மெசேஜ் பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட ஆக்டிங் ரொம்ப எதார்த்தமான பா ரஞ்சித் சார் மெசேஜ் பண்ணாங்க அவங்களை டாக் பண்ணி போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப விட கிரேட் ஜாப் ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தனும் <laughs> 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 இந்த சைடு பார்த்தா காமெடியும் பண்றாரு நல்ல சீரியஸ் ரோல் இப்ப விலங்குல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய இப்படி எல்லாமே பண்ற ஒரு ஜோனா இருக்குல்ல எனக்கு இதுதான் டார்கெட்டு சோ எனக்கு எல்லாமே பண்ணணும் டிஎஸ்கே கூப்பிட்டா அவன் எல்லாமே கேப்பபிள் ஃபார் எனி கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம பாடி தண்ணி மாதிரி இருக்கும் நிறைய இப்போ மாதிரி வாட்டர் மாதிரி இருக்கணும் நம்ம எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் அதை நம்ம மாறிக்கணுன்ற மாதிரி தான் நான் இப்போ மைண்ட் செட்ல இருக்கேன் பெருசாக்கும் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> வெறும் <laughs> 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 புதுவாய் <laughs> 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 அந்த மாதிரி 
நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணி விட்டேன் அன்றைக்கி கிழக்க போதையர் சாம்பியன்ஸ் அப்போ சும்மா அப்படி ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரி இந்த கைதி மாணவர் படம் பண்ணும்போது கமல் சார் வந்து லைட்டாக வர கரகரம் இருக்குல்ல அதை வச்சு அப்படியே லைட்டாக மேனேஜ் பண்ணேன் என்ன <laughs> 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 என்னோடய <laughs> 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 அவரோட கேசட் பார்த்தா மிமிக்கிரி கத்துக்கிட்டேன் ஸோ அவங்களாம் எனக்கு அதுல வந்து சொல்லலாம் குருநாதர்னு சொன்னா சினிமால குருநாதர்னு சொல்லலாம் எஸ்பி ஜன்னாதன் சார் புறம்போக்கு என்கிற பொது உடைமை பேராண்மை இயற்கை எஸ்பி ஜன்னாதன் சார் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழரசன்றோ என்ன என்ன எப்படி நம்பினாரோ அன்னைக்கு புறம்போக்குல அவர் அப்படித்தான் நம்பினாரு அப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஈவன் அந்த டைம்ல அந்த ஷூட்டிங் அப்ப என்ன நான் ஷார்ட்ல இருக்கும் போது நிறைய சில டெக்னீஷியன்ஸ் என்ன கலாச்சாரம் செஞ்சாங்க ஏன்னா நான் ஆதித்யா சேனல்ல ஒரு ஆங்கர் அப்பதான் எமர்ஜிங்கா வந்துட்டு இருக்கேன் அப்ப எனக்கு ஆக்டிங்கும் தெரியல ஒன்னும் தெரியல ஏதோ ஒரு ஆடிஷன் எல்லாம் வந்துட்டேன் நான் பட் எனக்கு என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸா நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு இடத்துல நான் நடிக்க தெரியாம முக்கம் வாங்கிட்டேன் ரொம்ப பேடா அதை நான் வந்து ஆக சொல்ல மாட்டேன் ஆமா நான் முக்கியம் தான் பண்ணேன் அதனால என்ன கலாச்சாங்க சோ அது அப்படியே கண்டிப்பா வச்சு அதே செட்ல சோ அப்போ வந்து ஜனா சார் வந்து என்ன நினைச்சிருந்தா அவரு கலாச்சு அவரும் பண்ணிருக்கலாம் பட் அங்க நேரத்துல அவர் வந்து என்ன தட்டி கொடுத்து எனக்கு ஆக்டிங் என்னன்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா இருக்காங்க நான் போன இன்ஸ்டியூட்டே அவரு அவரு ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட்னா அது ஜனா சாரோட ஸ்கூல் அந்த மீன் அந்த ஷூட்டிங் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இது ஒரு நாள் வரைக்கும் நான் என் தப்ப நான் யாருமே சுட்டி காமிக்கல அது சுட்டி சொல்லி காமிக்கணும்னு அவசியமும் இல்ல பட் யாருமே எனக்கு நீ இதுதான் அப்படின்னு சொல்லல பட் ஆனா ஜனா சார் அதை சுட்டி காமிச்சாரு இதுதான் பண்ற இது பண்ணக்கூடாது இப்ப நீ உன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு அஞ்சு ரூபா கேக்குறானா எப்படி கேப்ப அப்படின்னு கேட்டாரு என்கிட்ட கேளு அப்படின்னா மச்சா ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் கூடுறா இப்படிதானே கேப்ப மச்சா கருத்து <laughs> 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 அவரை நான் பார்க்கும் போது அது எனக்கு ரொம்ப ஹிட் பண்ணிச்சு அது அதை தான் நான் என் வாழ்க்கையில் அடாப்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் எல்லார்ட்டையும் நான் ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அவங்கள்ட்டையும் நான் எல்லார்ட்டையும் நான் ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எல்லாரும் ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே சினிமா உங்களுக்கு கத்து கொடுத்த ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு வந்து இது தெரியவே தெரியாதுடா இது இங்க வந்தனாலதானே அதை நான் கத்துக்கிட்டேன் இப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஒண்ணு ஆக்டிங் சுத்தமா தெரியாது என்ன இப்ப மட்டும் கத்துக்கிட்டேன்னு கேட்காதீங்க இப்பயும் நான் ப்ராக்ரஸ்ல தான் இருக்கேன் இப்ப கூட நான் பண்ணது வந்து நான் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிங் பண்ணேன்னு தெரியல நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்றதுனால ஆஹ் ஓகே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏதாவது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு கத்துக்க வேண்டியதும் சரி எதுவும் சரி டிசிப்ளின் கத்துக்கிட்டேன் டெஃபினட்டா ஆமா அதாவது ஒரு கரெக்டான டைமுக்கு வரதாகட்டும் தொழில் மேல கரெக்டான ஒரு அதுக்குன்னு நீங்க அந்த தொழில்னா அந்த தொழில் மேல நீங்க மரியாதையா இருக்கணும் கடவுள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அதுக்கான இது இருக்கணும் இல்ல அதுக்கு அந்த ரெண்டு விஷயமும் எனக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன் டிசிப்ளினும் ஆக்டிங் பண்றதுக்கு எப்படி அந்த ப்ராக்ரஸ் கத்துக்கிட்டேன் ஒரே ஒரு சிம்பிள் வேர்டு தான் 
பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் பேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஏன்னா இப்போ நிறைய என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பசங்க மெசேஜ் பண்ண பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் இங்கே சென்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ஆகுது என்னால் வாழ்க்கையில் சாதிக்கவே முடியல நான் திரக்தியில் ஊருக்கு போயிடலான்னு இருக்கேன் ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது ஸோ ஸோ அந்த இது விஷயம் கிடையாது ரெண்டு மாதன்றது இல்லை எப்போ வேணால் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் என் ஜேர்னி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோட என்னோட சினிமா கரியர் இது மீன் டெலிவிஷன் கரியரோட ஸ்டார்ட் பண்ணி சினிமா செவன்டீன் இயர்ஸ் அது இருந்தது நான் ரொம்ப ஏர்லியாக வந்துட்டேன் பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசுலேயே நான் வந்துட்டேன் குழந்தை நட்சத்திரமாக வந்துட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணனால இவ்வளோ வருஷம் எனக்கு வெயிட் ஆகிருக்கு ஒரு லப்பர் பந்து மாதிரி எனக்கு ஒரு பணம் கிடைக்க இவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கு எனக்கு ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு மாதிரி உங்களுக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகும்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சீக்கிரமாக குயிக்காகவும் நடக்கலாம் உங்கள் மேபி உங்களோட அணுகுமுறை உங்கள் லக்க உங்கள் டேலண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரவங்களுக்கு எக்யூப் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு வாருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா வாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சோல்ஜர்ஸ் எக்யூப்பாக இருப்பாங்க ஹெல்மெட் போட்டிருப்பாங்க புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சாப்பாடு வச்சிருப்பாங்க தண்ணி இருக்கும் பேக்கப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கேமரா முன்னாடி போய் நிற்கும் போது ஆடிஷன் சொன்னால் அந்த டிரெக்டரோ அந்த டிரெக்ஷன் டீமோ உங்களை நோ சொல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணி வரணும் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஆடிஷனில் போய் என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் எனக்கு விவரம் தெரியாத டைமில் ஆடிஷனில் போய் மெமிக்ரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆமா சூர்யா சார் டைலாக்ல அதில் பார்க்கல சத்தியமா இதில் பார்க்கல அந்த மாதிரி நான் போய் ஃபுல்லா மெமிக்ரியா பண்ணேன் அவன் அவங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் ஆனா அவங்க தேவை அந்த இது கிடையாது நீ எப்படி உன்னோட ஓன் என்ன இப்போ இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் என்னை வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் ஒரு வேறு ஒரு ஆக்டர்ஸோட வாய்ஸ் பேசுவேன்னு தான் அடையாளமாக இருந்தது இப்போ இந்த படம் எனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது வெங்கடேஷன் ஒரு அடையாளம் அது மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்கும் அதை பிடிச்சி ஒன்று பண்ணுங்க யார் மாதிரியும் இல்லாமல் எனக்கு சிவகார்த்திகனை நான் சொன்னதாக தான் ரொம்ப இனிஷியல் டைமில் எனக்கு அவர் சொன்னார் மெரினா படம் அப்போ அதான் சொன்னார் நீங்கள் நீங்கள் படம் நடிக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா பொறுமையா <laughs> எதிர்காலம் பார்த்திருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் மேம் முனையவன் மட்டும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்ககிட்ட நான் வந்து சென்னைக்கு வந்த புதுசில் எனக்கு மெமிக்ரீன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது விஜயகாந்த் சாரோட வாய்ஸை வச்சு தான் முத முத நான் ட்ரை பண்ணுது அந்த இப்போ எவ்வளவோ பேருக்கு வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க சோறு போட்டிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு அவர் வாய்ஸ் தான் சோறு போட்டுச்சு இனிஷியல் டைமில் நான் மெமிக்ரி கற்றுக்கிட்ட டைமில் அது அவர் வாய்ஸ் பேசும்போது நான் அதில் தான் டெலிவிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது நிறைய இது நான் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நான் கலக்க போது யார்லையும் கூட பண்ணியிருக்கேன் அதில் தான் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படங்களும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்ன என்னோடய முதல் சக்ஸஸ் இது தான் மேடம் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய பெரிய சக்ஸஸ் இது தான் அந்த சக்ஸஸான படத்தில் எந்த வாய்ஸை நான் சொல்லி ஆரம்பித்தேனோ கேப்டன் சாரோட வாய்ஸை மெமிக்ரி பண்ணி ஆரம்பிச்சிடும் அதே படம் அதே மாதிரி லப்பர் பந்து படத்தில் லைக் அவரை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு படத்தில் நான் இருக்கின்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மேம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் மொமெண்ட்டாகவே அவரோட கோயிலில் அவர் முன்னாடி போய் நின்று அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆக்சுவலாக வந்து அவரோட கோயில் போய் அவரை பார்க்கணுன்ட்டு நேரில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடச்சதில்லை தூரத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் நான் பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா நான் அவர் இன்னும் இருக்கார் அப்படின்றது தான் நான் இங்கே அவர் இல்லைன்றது நான் என்னையுமே பிலீவ் பண்ணதில்ல அவர் எங்கேயோ வேறு இடத்துல இருக்கார் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் அப்படி தான் நினப்பேன் லைக் எங்கள் அப்பா இல்லை பட் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிருக்காரு அங்கேயோ இருக்கார் ஆ எங்கேயோ இருக்கார் வெளியில் எங்கேயோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வெளியூரில் இருக்கார் அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு அது மாதிரி தான் நானும் கேப்டன் சார் பார்க்குறேன் ஸோ அவங்க வந்து இல்லைன்னு நான் என்றைக்குமே நினச்சதில்லை எப்படி ஒரு கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த கடவுள் வந்து அந்த சாமி வந்து நினைக்கணும்னு வாங்க அது மாதிரி எனக்கு இந்த டைம் வந்து அவர் நினச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் லைக் நான் அங்கே வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ
நீ உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸோட நான் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த உயரங்கள் போகணும் நிறைய உயரங்கள் போகும்போது உங்களை மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு ஐ மீன் உதவிகளாக சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதை நான் அவர்கிட்ட தான் ப்ரே பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தது நிறைவாக இருந்தது நான் அந்த டீமோட போகும்போது நான் போக முடியாமல் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இப்போ ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு கேப்டன் அவர்களோட ஆசீர்வாதம் வந்துட்டு ரப்பர் பந்தப்படுத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டாவது வாரம் வந்துட்டு ஹவுஸ் ஃபுல்ல போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஹரிஷ் கல்யாண் பிரதர் கூட அன்னைக்கு சொன்னாரு பிரஸ் மீட்ல தட் மீன் சக்சஸ் மீட்ல சொன்னாரு கேப்டன் சாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு அது உண்மை ஆக்சுவலா அது இப்போ ரெண்டாவது வாரமும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹவுஸ் ஃபுல்லா நாங்க நினைச்சது ஹிட் அப்படின்னா இங்க மெகா பிளாக் பஸ்டரா இருக்குன்றது காரணம் மக்கள் தான் அதாவது ஒரு நல்ல குட் கண்டென்ட் வந்ததுன்னா அது நாங்கள் செலிப்ரேட் செலிப்ரேட் பண்ண ரெடியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் வெளியில போகும்போது லைக் நான் இப்போ தேட்டர் எல்லாம் போகும்போது என்ன டிஎஸ்கே எல்லாருக்குமே ரெஜிஸ்டர் நான் ஆனா என்ன அதை தாண்டி வெங்கடேஷ் சொல்லி பேசுறது இருக்குல்ல ஏன்னா வெங்கடேஷ் அன்பு எப்போ டீம்ல சேர்த்துப்பாரு ஒழுங்கு ஒரே டீம்ல சேர்த்துக்கோ இவ்வளவு உரிமையா பேசுறதாகட்டும் அந்த கேரக்டர் கிடைச்ச வெற்றியா நான் பாக்குறேன் எனக்கு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அவரும் பிஸியா இருந்தாங்க நாங்களே மீட் பண்ண வாய்ப்புகள் கிடைக்கல பட் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆக்டர் அவர் வந்து இப்ப எனக்கு உமீம்ல கூட போட்டாங்க இவர் வருவாரு நல்ல படம் கொடுப்பாரு திடீர்னு காண போயிடுவாரு அது மாதிரி அவர் நடிச்சாலே அது நல்ல படம்ன்ற மாதிரி அப்படி சூஸ் பண்றாரு அவரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நம்ம தமிழ் சினிமாலேயே ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப வருத்தி பண்றது கெட்ட சேஞ்சாவே பாருங்க ஒரு அதுக்கு அந்த கேரக்டர் கிரேயர்ல இருந்து அங்க ஒரு எங் கேரக்டர் இருக்கு சும்மா அது மாதிரி ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணக்கூடிய விசாரணை படத்துக்கெல்லாம் அடிச்சு அடிக்கலாம் எங்கேயோ ஓடி போயிடுவாங்க அந்த லெவல் இருந்தால அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் நானே அண்ட் காளி வெங்கட்டே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் நான் சினிமாவில் வந்து ஒரு நம்ம பார்ப்போம்ல லைக் பெரிய ஒரு ஐடியெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி நான் காளி வெங்கட்டனை பார்க்குறேன் அவர் அவரோட இது எனக்கு இது மூணாவது படம் எனக்கு நான் ஆல்ரெடி பெட்டர் மார்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது லப்பர் பந்து மூணாவது பாம்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாலசரவணையோட முதல் படம் இப்போ நான் பயணிக்கிறேன் பட் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் இனிஷியலாக கனாக்காலம் காலங்கள்ல இருந்தே எனக்கு பிடிக்கும் அவரை ஏன்னா நான் கனாக்கார காலங்களில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் நான் சொல்றது அப்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் ஆனா நம்மள மாதிரியே ஒரு சொல்றேன்ல <laughs> சஞ்சனாவும் சரி சுவாசிக்க 
அவங்களும் சரி மியூசிக் ஷான் ரோல்டன் சரோட பயங்கர ஃபேன் நான் யுவன் சரோட பெரிய வெறியும் இருந்தானே அதுக்கப்புறம் எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அது ஷால் ரன் ஷால் ரோடன் சார் தான் ஏன்னா அவரோட மியூசிக் ஆகட்டும் ஆறு மாதிரி ரெண்டு பாட்டு தரம் ஆசை எனக்கு வந்து சிலஞ்சிரிக்கையோட ஆசை ஒரு சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னமோ பயங்கர கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் அவரோட வாய்ஸ் வேற இதில் இருக்கு ஒரு மேஜிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே நான் சில பேரை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கோ ஸ்டார் சார் யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணு தெரிய ஆ தேவல ஸ்னேகா அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் முத முத படம் நடித்தேன் மகான் கணக்குன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் அவங்களோட நடித்தேன் கட் பண்ணால் அவ்வளோ வருஷங்க அப்புறம் இப்போ அவங்களோட ஒரு படம் நடிக்கிறேன் அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது ஸோ அதையும் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு வயசே ஆகாதாக்கா ஒரே அப்படியே இருக்குங்களே இப்போ பார்த்தா மெய்யலகனில் பார்த்தா திடீர்னு வயசு கம்மி ஆகிடு நிற்கிறாங்க எனக்கு புரியவில் இந்த படத்தில் அம்மாவை நடிக்கிறாங்க அதில் பார்த்தா அரவிந்த் சாமி பா அரவிந்த் சாமி சாரோட பேராக இருக்காங்க எனக்கு ஒன்றுமே ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணுறாங்க நான் அதான் சக்ஸஸ் பண்ணல எங்கே திரும்பினாலும் நீங்கள் தாங்க நினைச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 டைரக்டர் சொல்லி அதை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஓகே பண்ணுறது சாதாரணமாக விஷயம் இல்லை ஸோ லக்ஷ்மண் சார் ஆகட்டும் வெங்கடேஷ் சார் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே லக்ஷ்மண் சார்லாம் வந்து ரிவியூ முடிச்சுட்டு வந்து என்னை கை கொடுத்து பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்டிங் ரொம்ப நேச்சுரலாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு பயங்கர எதிர்காலம் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுற ப்ரின்ஸ் பிக்சர்ஸில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எல்லாத்துலேயே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஈவன் வெங்கடேஷ் சார் கூட அதை எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஃபைனலி அது சொல்கிறதுனு ஒரு இது இருக்குது இல்லை சும்மா போகிற போக்கில் சொல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் அப்புறம் டிரெக்டர் தமிழரசன் பச்சை முத்து அவர்கள் அதான் நான் நான் இன்னைக்கு லைக் அந்த எமோஷன் ஆனதுக்கான ரீசன் அதுதான் அவரை டார்ச்சர் பண்ணி தான் நான் உள்ளே வந்தேன் லைக் ஏன்னா அது நான் ஏன்னா எனக்கு வேற வழி கிடையாது நான் வேற யார்ட்டையும் வேற யார்ட்ட நான் கேட்பேன் சொல்லுங்க இப்ப ஒரு ஒரு அம்மா பாட்ட குழந்தைங்க அடம் பிடிச்சி க பொம்மை வாங்கி கொடுங்க கேட்போம் அது மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் டிரெக்டர்ஸ் தான் நான் கேட்குறது எனக்கு தேவை ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சா என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் நான் அவரை அன்னைக்கு நேரம் மெசேஜ் பண்ணேன் எல்லாமே நான் பண்ணேன் நான் அண்ணன் ஜானன் தான் சொன்னார் இது மாதிரி நடக்குது போய் பாரு விடாத நான் எல்லாம் விட்டுருப்பேன் ஐ மீன் வேற எங்கேயோ போயிருப்பேன் வச்சுக்கோங்களேன் விடாத போ ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் சரி விடாமல் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க ஜெயிச்சு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குதுன்றதை தாண்டி ஒருத்தன் ஜெயிக்க துடிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு அவன் பசியில் இருக்கும் போது சாப்பாடு போட்ட தான் அது அதுக்கான கரெக்டான வேல்யூ ஸோ அப்படின்னும் போது எனக்கு தேவைன்ற டைமில் என்னை பிலீவ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் யாருமே யோசிப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஒரு காமெடினா இந்த ஷேட்ல காப்பி முடியுமான்னு தெரியலன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதை ப்ரூவ் பண்ணி இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் கிடைச்சிருக்குன்னா அது அதோட கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் தமிழ் ப்ரோக்கு தான் போகும் ரொம்ப ரொம்ப குட் சோல் ஏன்னா அஸ் அ பர்சனாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச நபர் அவரோட நிறைய அவரோட நட்பு கிடைச்சதும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு இவ்வளோ நாள் இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு 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 இந்த பிளாக் பஸ்டர்ன்ற அந்த நல்ல படம் முதல்ல நான் பிளாக் பஸ்டர் ரெண்டாவது தான் பார்க்குறேன் ஒரு நல்ல படத்தில் நான் இருந்தேன் இருக்கேன் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படத்தில் இருக்கேன் ரெண்டுமே அது ஒரே டைமில் அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஐம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் நன்றி நன்றி தமிழ் ப்ரோ எஸ் முக்கியமாக வந்து படம் பார்த்த ஆடியன்ஸ் மக்கள் நான் சொன்னேன் ஒரு கண்ட் ஆமா ரிப்பீட்டா ரெண்டு மூணு தடவை பார்க்க மூணு இது எப்ப நடந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு கில்லி படம் டைம்ல இது மேபி ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் அப்புறம் சந்திரம் இது மாதிரிலாம் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லப்பர் பந்த வந்து ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறாங்க ஃபேமிலியோட போகிறாங்க சில பேர் தனியாக ஒரு தடவை பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட் ஆடியன்ஸாக இருக்குது எத்தனை தடவைன்னு கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் இல்லை கவுண்ட்லஸ்ன்ற அந்த மாதிரி நாலஞ்சு தடவை தான் போயிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது மக்களுக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்களே இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மலையாள படத்தை தான் நம்ம கொண்டாடுறோன்னு அப்படி கிடையாது நம்ம படம் நல்ல கண்டென்ட்டாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக கொண்டாட ரெடியாக இருக்காங்க தமிழ் மக்கள் என்றைக்குமே அதுக்கு இது பண்ணதே கிடையாது டெஃபினட்டாக நல்ல நல்ல கதைகள் வரும்போது கொண்டாடிகிட்டே இருக்க போகிறாங்க தமிழ் மக்களுக்கும் அண்டு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கும் உலகம் மத ஏன்னா மற்ற லாங்குவேஜ்லேயும் பயங்கர அப்பமாக போயிட்டு இருக்கு மலையா
நடக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப ஸ்வீட்டா ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி இல்லாம ஒரு ரிச்மா ஒரு டீக்கர்ல உட்கார்ந்து ஒரு கான்வர்சேஷனா இருந்தது உங்களுக்கு அப்படிதான் நிறைய விஷயங்கள் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களோட என்ன சொல்றது நீங்க ஊர்ல விளையாண்டதுல இருந்து நினைக்கிறோம் <laughs> 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 So, you know, the video is about the video. Take one minute. Bye-bye.